¿Te lo vieron? ¿Tú la controlas esa culebra? 100%. Esa culebra. Bienvenido una vez más a este programa de la Chelcha TV Show. Mi gente, en el día de hoy estamos visitando a un brujo llamado Yan Yan. Un brujo llamado Yan Yan, sumamente certificado. Un brujo que si usted hace un trabajo, yo se lo recomiendo porque el tigre brega de verdad. En el día de hoy vinimos a visitarlo a ver qué tipo de trabajo él hace, ya que hay muchas personas que no pueden viajar a la República Dominicana, que están en Estados Unidos, personas que están presas y quieren hacer trabajo de brujería. Y en el día de hoy frenamos para acá, hacerle varias preguntas. Es el único brujo certificado que yo puedo decir que tiene hasta seguridad, porque tiene enfocas a jipeta. Mira, esa es la jipeta de él y esta es la jipeta de los seguridad que andan con él. Vamos a entrar ahora para allá adentro a ver en qué está el brujo y hacerle varias preguntas en el día de hoy. Saludos. Saludo. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, líder. ¿Se bien, encuentra bien. el brujo Yan Yan? Sí, está ahí. ¿Usted quería hablar con él? Sí, sí. Quiero pasar a hacerle varias preguntas, tú sabes. Venga, pase, pase. Vamos a darle para acá, miren. Focas para Meren. Miren, miren qué chulo. Todos esos dibujos que están ahí. Vamos a ir entrando ahí al paso. Yo puedo decir que este es el único brujo certificado. Este es el único brujo que hace trabajos que son reales. Este es el único brujo que resuelve un trabajo en menos de 24 horas. Dale adelante. O tú sabes que yo no sé dónde él está. Vamos a visitar el brujo. Por cierto, se ve muy chulo esto. Saludos, ¿cómo está, hermano? Hola, buenas tardes, bendiciones. ¿Usted cree que usted me pueda dar 10 minutos para hacerle varias preguntas? Tenga, eh, tenga el micrófono ahí para que lo agarren. ¿Cómo usted se siente? Estoy bien, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios. En el día de hoy yo vengo desde la capital porque me dicen a mí que usted es el único brujo certificado. Que, que una gente, por ejemplo, viene y hace un trabajo y el trabajo se garantiza el 100%. Bueno, aquí mi hermano, yo... Tengo muchos años aquí, nunca no tiene problema con ninguna persona, ¿me entiende? El trabajo del cliente, él paga después que ve el resultado. O sea, que si un ejemplo, vamos a poner, yo estoy en Estados Unidos, yo lo llamo a usted, me comunico con usted, que yo quiero hacer un trabajo con usted, yo pago una consulta, y después que yo pago la consulta, usted me dice cuánto es que el trabajo vale. Cuánto el trabajo vale, lo que tú vas a necesitar para comprar los medicamentos, después tú ves la prueba de su trabajo, tú pagas. Cualquier tipo de trabajo, en menos de 24 horas tú tienes que ver el resultado del trabajo. Si tu mujer te deja, en menos de 24 horas te lo regresa. O sea que si la mujer mía me cambia por otra persona que me dejó, porque le salió de el hambre. tiempo que tiene. En menos de 24 horas tiene que tener su esposa. Usted me la devuelve para tres en 24 horas. Igual. ¿Y qué tipo de trabajo yo tengo que hacer para pa, pa yo recuperarla? No, nada más tiene que llamarme a mi número. Yo te, 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 doy, te doy lo que tú tienes que hacer allá y lo que yo voy a hacer allá aquí para usted. Y menos de 24 horas tiene que devolver. La mujer igual, si tu marido te deja también, aquí tiene que resolver eso. ¿Cuánto te cobra por una consulta? Una consulta a 57 dólares. 57 dólares si está en Estados Unidos. Si está en Estados Unidos. Y si está en Europa. También, 50. Mira, la otra vez yo vi, estaba como haciendo pasar por ti. Un ejemplo, si yo estoy fuera, ¿no es verdad? Y yo quiero comunicarme contigo, y yo quiero saber que eres tú que me está hablando. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Te llamo en cámara? Te, me llama por video cámara para confirmar conmigo, a ver si soy yo de verdad, ¿me entiendes? Porque yo no soy ese tipo de brujo que tapa la cara con el sombrero para que la gente no lo vea la cara. Tú me vas a ver así mismo todo el tiempo. Sí, porque una entiendes? persona que se quejó, que una vez te llamaron a ti, ¿me entiendes? Y era otra persona que estaba. Explícale a la gente que si se quieren comunicar contigo o quieren llamar o lo que sea, que sea por videollamada para, para garantizar Me puede llamar por videollamada y a la hora que sea yo lo voy a contestar. Mira los números míos ahí en la pared. Dale para yo acá. No tengo, yo no tengo ni cuatro ni cinco números, míralo ahí. Esos y son los número, números reales, ¿no verdad? Números reales y ese nombre es mío. Si una persona manda un dinero a otro nombre, es el problema. Mi nombre que está ahí. Michel Me... Yan Yan. Ese Michel es Yan, Yan. Yan Yan. Mi apellido Michel. Si tú mandas un dinero, tú no mandas el nombre de Miquel Yang Yang. Tú estás trabajando con otra persona. Una pregunta, ¿qué tipo de trabajo tú haces con, con, con eso que tú tienes en la mano? Eso, son gente que tiene trabajo allá afuera, ¿me entiendes? Los nombres están ahí. Tú pones Yo los nombres ahí. Hoy, hoy viernes estoy trabajando para una persona que está allá afuera, ¿me entiendes? Para gente que está allá afuera que tiene trabajo aquí. 
Tú estás trabajando a, a personas de Estados Unidos en el día de hoy. Le estás en el trabajo. día de hoy. Cuando tú pones el nombre ahí, abajo de, de eso, ¿qué, qué, ¿para qué? Ese es ese que va a ser el trabajo. Es un espíritu. Tú puedes ver, eso es un cráneo. Un cráneo. De una persona. De una Enti persona, un cráneo de una persona real. De una persona real. Y lo coge para trabajar y da un brujo ese hombre. Vamos para acá, para hacerte varias preguntas, ven. ¿Para qué sirve eso que tú tienes ahí? Eso, ese león. Ese león. Ese es una... Un león que sirve para la ceremonia, para los trabajos de la persona. ¿Me entiendes? Que sirve para todos los trabajos. Ese papá candelo que está ahí. Todo el día tiene que tener la mecha ahí prendida. Ese papá candelo. Ese ¿Quién, papá ¿quién candelo? viene siendo papá candelo? Con mucha gente se pregunta que quién viene siendo papá candelo. Explícale al público para que el público sepa quién es papá candelo. Papá candelo es un misterio fuerte. Es un misterio de la batalla que resuelve la persona. Todos los tipos de trabajo. Si un misterio no, no pasa por papá candelo, que siempre está en la puerta... No va a llegar al trabajo bien. ¿Me y entiendes? eso que tú tienes allá, que tú tienes un caldero prendido con, con una vela. Ese, todo eso son trabajo. Eso trabajo, trabajo de personas, ¿me entiendes? Son ceremonias, eh, tiene que hacerlo. Para todos los tipos de trabajo que está haciendo. Me el dice, altar. Mira, otra cosa que yo te quería decir. Sí, Me dicen que tú eres el único brujo que hace fiesta en grande en Haití. Sí, eso. El día 10 de octubre tengo una fiesta muy grande. Tiene una allá. fiesta grande. ¿De qué, ¿De qué se trata esa fiesta? ¿Con motivo a qué? Son de la persona que haya su trabajo y también, tú sabes, los misterios es igual como una gente. Si tú no cumples con los misterios, no te va a cumplir contigo. O sea que ¿Me entiendes? Ejemplo... Los misterios para todo el año trabajando. tiene que darle comida. Si un ejemplo, vamos a poner. Eh, yo, un misterio hace que yo me saco un palé, ¿no verdad? Junto sí. contigo. Si ah. yo me saco el palé, el día que tú estás haciendo la fiesta, yo tengo que ir a tu fiesta. Tienes que ir o mandar su cosa, lo que tú puedes mandar. ¿Me entiendes? Es un ofrenda. compromiso. Es un compromiso. La cosa del palé, la notería, ese, mira, yo no vendo palé. Yo preparo el palé para la persona. Si la persona está fuera del país, yo lo preparo el palé, yo se lo mando. Y la persona lo juega. Si quiere pagar por ciento. Mira, si yo tengo un negocio y en el negocio no me está funcionando, por ejemplo, el negocio no me está vendiendo nada, ni nada, tú haces que el, el negocio también fluya. Claro que sí, mi hermano. Tengo un santo ahí para eso, para los negocios. Y mucha gente allá afuera también que, no, que santo, tiene negocio. Muéstrame ese santo porque hay muchas personas ahora mismo Ven, que tienen negocio que no están vendiendo. Ahora venga para acá. Y venga el pa negocio acá. no lo está fluyendo. Venga para acá. Entonces alguien me dijo a mí, ese brujo es muy bueno trabajando eso. Que, lo, que los negocios acá. fluyan. Muéstrame. Mira, San Miguel que está ahí. Venga para acá. Vamos a darle para allá. Venga. Me gustaría que tú me muestres eso ahí. Míralo aquí. Es el patrón para los negocios. ¡Wow! Ahí lo estoy viendo, sí, que tiene como cadena y tiene romo y de todo por los lados. ¿Cómo se llama ese santo? ¿Cómo se llama ese santo? Ese es Buda. Buda. Buda, de China. Es el... Ah, sí, 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 lo he visto, sí, lo he visto. Ese es Buda. Es el patrón mío. Yo mandas una medalla con Buda ahí. Con Un Buda. me lo mandó así, de oro. Ese, me, me, en, en dos meses más, yo lo voy a tener ahí, con toda la cadena. La medalla de Buda. Ese es Buda. Ese para los negocios, donde quiera que la persona está. Buda, con ese yo le hace todo el trabajo. De los Buda negocios. le manda la suerte. Buda lo manda la suerte a, la, a los negocios. Es con ese Buda que hace todo el trabajo del negocio. Atención si para todos. Si tú ves un brujo que no tiene a Buda, no puede trabajar para los negocios. ¿Me Atención entiendes? a todas esas personas que tienen su negocio, que los negocios no le están fluyendo, que ustedes están viendo, que ustedes dicen, wow, pero este negocio siento como que me va a quebrar, estoy pagando de balde, tengo demasiada deuda. Ese es el misterio que él tiene aquí. Para que tu negocio fluya 100%, porque alguien fue que me dijo a mí que le preguntara a él, porque él hizo un trabajo a varias personas allá en Estados Unidos y el negocio le está vendiendo bien. Ese Buda, ¿tú no ves los chinos como que está llena de gente? Sí, sí. Es Buda. Sí. Mira, me dicen que tú tienes una culebra también, como que tú haces trabajo por el agua con la culebra. Yo creo claro, que tú me muestres la culebra. Para claro que, que sí, echa para acá. Vamos a darle para allá. Este brujo es 100%. Mira, aquí que yo siento ahí. Aquí yo siento a consultar a la persona, la persona se sienta aquí. Cuando tú, cuando tú tienes los clientes. Cuando tengo los clientes. Los clientes que está presente nada más tienen que traer un romo y labio chiquito y 257 pesos, tres velas. ¿Y para qué sirve esa macota que está ahí? Esa macota para escribir los nombres y la fecha, los trabajos que hace la persona aquí. ¿Entiendes? Ahí yo veo que tú tienes como papá dinero. Eso es para la suerte, papá dinero, el que está allá. Ese es para la suerte. Ese es para la suerte, ¿me entiendes? Vamos a ver la culebra que tú tienes. Ven aquí. Vamos a ver la culebra, que él tiene una culebra que, que, que la manda por el agua. Vamos a ver. Mira aquí, ese es el agua, ¿verdad? Ese es el agua. Okay. Ahí yo da el baño de suerte a la persona. Es un trabajo, tiene una persona ahí puesto. Mira, es otro trabajo. 
Esa persona no está allá. Foto, loco, está porque allá tú sabes. En no Nueva York. Foto porque él está haciendo trabajo y la persona no puede salir ahí del trabajo que él está haciendo. Ven a ver. Aquí que está la culebra. La culebra sale en el agua. Enfócala para allá. Va a llevar su trabajo. Enfócala para allá para que la gente la vea. Al úsala. ¿Tú lo viste? A ver. Míralo. Míralo, güey. ¿Tú lo viste? Ahí ustedes están viendo la culebra. Mírenla ahí. ¿Usted lo vieron? Está. ¿Usted lo vieron? Tú la controlas esa culebra, 100%. Esa culebra. Tú lo vi como culebra, pero no es culebra, ¿verdad, mi hermano? ¿No es una culebra? No. ¿Qué viene siendo, maestro? Es un diablo. ¿Es un diablo que tú tienes en esa caja? Sí. Cuando tú tienes trabajo, ahí tienes que dejar ese ataúd de tapa así para que viene al agua a llevar el trabajo. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que tú tienes aquí en esta parte de aquí? Para, porque tú tienes diferentes lugares para hacer diferentes tipos de trabajo. Bueno, hermano, aquí... Eh, Entra así de espalda. Eh, camarógrafo, tiene que, tiene que entrar de espalda. Eh. De espalda, sí. Ah, ok. Aquí es el cuarto del diablo Lucifer. El cuarto de Lucifer. De Lucifer. Ok. Aquí todo el trabajo. Hay personas que hacen trabajo dinero por dinero. Aquí nosotros vienen a hacer todo ese tipo de trabajo. Hay personas allá afuera, hay personas aquí mismo que hacen trabajo, lo, se, lo hacemos aquí. Hay personas también que tienen una persona muerto, lo enseñamos aquí. Viene a hablar con su muerto aquí. Y tú lo ves en ese espejo, el muerto, tú te sientas aquí a hablar con el muerto. O sea que vamos a poner, si a esa persona lo mataron y no se sabe quién fue que lo mató. Aquí, por ejemplo, viene, viene la persona y habla con el muerto y el muerto le dice quién fue que lo mató. Claro que sí, aquí mismo en ese espejo. Es ¿Me entiendes? Increíble. Y si una persona también viene a su sacrificio. Aquí, viene a su sacrificio, venimos aquí contigo. Cuando tú vas a apoyar a la persona, tú vas a ver a la persona presente ahí. Cuando tú la estás apoyando, se Cuando tú lo estás apoyando, ¿me okay. entiendes? Tú lo vas a ver presente ahí. Yo te lo voy a enseñar a la persona que tú pasas. Todas las personas que vienen aquí dicen que tienen que traer domenta. Mira, la voy a poner aquí, enfoca ahí, mira. Sí. La voy a poner ahí. ¿Por qué hay que traer siempre domenta cada vez que uno entra aquí? ¿Cuál o, es la razón? Hay que cumplir con el misterio, ¿me entiendes? El, el de gutamenta. Ok. Porque la menta, tú sabes, son cosas dulces. Ok. Para endulzarlo, para que no, no te pase nada mal. Una pregunta, ¿tú crees que yo pueda dejar el número tuyo aquí en la pantalla para todas esas personas que ten, tienen algún tipo de problema y se quieren comunicar contigo directamente? Bueno, hermano, eh, tú lo puedes dejarlo, sí, pero la persona tiene que llamar por videollamada. Para asegurarse. Para asegurarse si es conmigo está hablando de verdad. ¿Me entiendes? Porque hay muchas personas que quitan el número de uno que está en esa cosa y lo tira a otra red, ¿eh? digo, soy yo, Brujo Yang Yang. Okay. Y lo coge los cuartos, nadie no sabe quién es fulano. Y pues yo digo a una persona, si está allá afuera, manda un dinero al nombre. No me lo manda al nombre mío, Brujo Yang Yang. Michel Yang Yang, mi apellido, Michel. Michel Yang Yang, mi gente. Ya ustedes saben, no se dejen estafar porque la otra vez aparecieron una gente ahí que no era él, que eso era, eso era mentira. Esa es la mentira, ¿me entiendes? Okay. Hay mucha gente que... Que se hacen pasar por ti. Hace, hace pasar por mí, exactamente. Entiendo, ¿Me entiendes? Tú lo puedes llamar, no, soy ayudante de fulano, qué sé yo qué. Y es mentira. Yo tengo un solo traductor aquí, un solo ayudante. Míralo ahí. El muchacho que usted ve en la puerta. Míralo okay. ahí. Si llama por videollamada, estoy trabajando, fue el que va a recibir la llamada. Perfecto. Yo le voy no a dejar nadie más. Yo le voy a dejar el número tuyo aquí para que todas esas personas que se quieran comunicar con el brujo Yan Yan, recuerden mi gente que tienen que llamarlo por videollamada. Si no lo llaman por videollamada, él no le va a coger la llamada. Eso es para que ustedes se aseguren de que ustedes están hablando con el brujo Yan Yan. Le voy a dejar el número aquí, ya ustedes saben. Esto es La Chelcha TV Show.